Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Barbara D'Urso in difficoltà alla pupa e il secchione. Ancora problemi per la conduttrice che non ha un momento di tranquillità nella riformulazione del format a cui le è stata data la conduzione. Soleil alla pupa e il secchione. Punto e apostrofo iniziata alla grande la nuova edizione della pupa e il secchione con Barbara D'Urso su Italia 1, e non mancano i colpi di scena. Sono 22 i concorrenti, le pupe e i secchioni, famosi e non famosi che sono stati divisi in 11 coppie. In studio si vedrò uno scontro tra chi preferisce la cultura e chi l'apparenza. In giuria il trio composto da Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. Barbara D'Urso ha cambiato il format standard condotto da Enrico Papi, vedremo quindi una nuova versione. Lo scopo del gioco è di scambiarsi il sapere e diffondere due personalità in uno. La D'Urso ha rinchiuso i concorrenti in una bellissima villa e potranno uscire da lì solo per andare nello studio in vista della puntata settimanale. Negli ultimi giorni ha fatto discutere il ritiro di Flavia Dento, che per la quinta volta lascia un reality a pochi giorni dall'inizio. Come era stato per la fattoria, sei giorni, l'isola dei famosi, 14 e 7 giorni, il grande fratello Vip, un giorno. Antonella Elia rischia la denuncia, ecco da chi punto nella puntata del 29 marzo della Pupa e il secchione si è discusso dell'abbandono di Flavia Dento, Pupa voluta da Barbara D'Urso, tanto che non aveva neanche affrontato i provini. Barbarella ha dovuto cercare una nuova Pupa per Aristide, ma in studio si è assistito al confronto tra la Vento e la giuria. Alla domanda di Barbara sul perché avesse abbandonato il reality Flavia Vento si è mostrata molto scontrosa e riluttante nel spiegare il motivo della sua scelta, dovuta a sua detta per problemi personali che non può al momento rivelare. A quel punto sono intervenuti i giurati con commenti decisi. Flavia Vento, la pupa e il secchione. Antonella Elia, che era presente in studio ormai guarita dal Covid-19, ha espressamente detto alla collega di smetterla di lamentarsi, tirando fuori delle confessioni che Flavia aveva fatto sue condizioni economiche. La vento infastidita ha intimidito Antonella, la showgirl le ha detto infatti di fare attenzione alle parole che pronuncia per evitare denunce. Anche da Soleil Sorge è arrivato il duro commento, se non vuoi parlarci di questo di cosa dobbiamo parlare? Di come trascorrerai la Pasqua? Commento quello di Soleil che è stato molto apprezzato dal pubblico che in studio si è fatto sentire. La D'Urso è stata poi costretta a chiudere il collegamento visto che Flavia non voleva rivelare alcun dettaglio del suo abbandono. Punto grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.